Alright! Comment ça va tout le monde? Euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'épisode euh, de, de mon podcast. Euh, pour toutes sortes de raisons, je pense que la dernière fois que je l'ai fait, c'était quoi? Au printemps, genre? Euh, avait plein d'affaires qui se sont passées depuis. Euh, puis ça me tentait pas d'en faire. Ça finit là. J'ai déjà dit dans un autre épisode, j'en fais quand ça me tente, ça me tentait pas. Euh, j'ai plein de nouvelles personnes qui me suivent un peu partout sur ben, YouTube, Instagram, euh, Facebook. Fait que bienvenue si euh, tu commences à écouter euh, mon podcast. Merci. Euh, vraiment plein d'affaires, le fun. Ok, pour vrai, la dernière fois que j'ai fait le, un épisode, c'était <coughs> euh, au printemps. Et, euh, et là, on est le 12 euh, novembre. Et on est un mardi, il y a une fucking grosse tempête dehors et, et j'ai pas besoin de sortir de la maison. C'est-tu à quel point c'est réconfortant et c'est le fun tout ça, mon gars? Ça, c'est la, la beauté d'un travailleur autonome. Euh, j'ai pas besoin de sortir chez nous. Je vais finir par pelleter mon entrée puis mon char pour pouvoir sortir cette semaine, mais je le fais quand ça me tente parce qu'aujourd'hui, pendant que vous êtes dans le trafic et que les gens sont en tabarnak puis qu'il y en a qui n'ont pas mis le plus d'hiver, moi, je suis à la maison tranquille. Puis là, tu ne sais pas, mais je suis même pas lavé. J'ai brossé un peu ma barbe parce qu'elle était tout croche puis elle était tapée de « j'ai dormi sur l'oreiller du côté gauche ». Vous savez à quel point c'est le fun? Euh, je t'en choix tous les soirs cette semaine, sauf ce soir, le 12 novembre. J'apprécie tellement, t'as aucune idée à quel point. Vive mon travail, vive moi, qui risque que c'est le fun l'hiver quand t'as pas besoin de sortir, ok? Euh, Aujourd'hui, je vous parle de plein de trucs. Je sais pas combien de temps l'épisode va durer. Si c'est la première fois que t'écoutes, euh, je suis tout seul, il y aura pas d'invité, ok? J'ai eu Dave Goddard une fois, j'ai eu ma fille une fois, peut-être en voir de temps en temps. Euh, dans les prochains épisodes, mais là, aujourd'hui, j'en ai pas. Je te parle de plein de trucs. Je te parle d'aller en Ontario avec un Winnebago. Je vais te parler de toutes les shows que j'ai faites cet été. Je vais te parler de moto. Je vais te parler de, de, de petites gigs vraiment le fun que j'ai depuis un bout de temps et de quelqu'un que j'apprécie vraiment, que j'ai connu euh, il y a un an, que, que j'aime beaucoup. Et je vais te parler euh, de ma face. Ok? <rire> si t'as déjà écouté le podcast, tu sais que je me laissais pousser la barbe pis tout. Puis là, si tu l'écoutes sur YouTube, tu vois, tu peux checker les autres vidéos, j'ai laissé pousser mes cheveux aussi. Je t'en remise en question. Mais euh, pour vrai, je, je m'amuse, euh, je, je me fais pucher avec rien. Puis je fais comme, hey, j'ai goût d'avoir les cheveux longs, j'ai goût d'avoir les cheveux longs. J'ai laissé pousser ma barbe à un niveau que je pensais même pas que j'étais capable de laisser pousser. Euh, T'es rechecké sur mon Instagram, j'ai mis des photos. Là, là je l'ai raccourci un peu parce que j'ai un shooting photo. Puis je voulais qu'elle soit plus fournie pour que, que les gens voient que maintenant je me garde une barbe. Là, mais elle était fuck longue et, euh, et là j'ai ajusté ça, je laisse les, che les cheveux pousser, je m'amuse un peu, mais je vais te parler de ma face, je vais te parler de, de, de cicatrices, d'acné, je vais te parler de quelque chose que j'ai fait et à quel point euh, les influenceuses ou les gens que tu suis sur Instagram qui parlent de petits traitements et c'est tellement bon pour ta peau, pense que tu te fais fourrer puis je pense qu'ils t'arnaquent aussi mon gars, je vais t'expliquer pourquoi et euh, occupation double recommencer et nous on va pas en parler parce qu'on s'en calise, ok, si t'as besoin de de voir ce qui se passe, il y a 8 millions de channels YouTube qui en parlent, plein de gens qui font des chroniques, des critiques, va l'écouter à la TV, oh, laisse-moi patience avec ça, ok? Euh, depuis la dernière fois que j'ai fait un épisode, j'ai euh, fait des shows un peu partout, je me suis racheté une moto, man, si tu fais de la moto, là évidemment on va être genre 6 mois sans pouvoir en faire, là. mais euh, je me suis acheté un vieux Harley 2003, là, super cool, man, la petite a très au bout à faire ça, c'est vraiment nice, euh, calvaire, j'ai du fun, j'adore faire de la moto, c'est le fun, la petite liberté d'avoir le, le vent en face, tranquille, les petits bras avec le gras qui bouge, tranquille. J'adore ça, j'aime ça. J'ai eu du plaisir. J'ai fait pas beaucoup de, 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 de motos, pardon, tout l'été. Avec Guillaume Pinot d'ailleurs. On est plein d'humoristes à avoir des motos. Sébastien Ouellet, Guillaume Pinot, Phil Roy, Preach qui fait de la moto. Sylvie Tourigny aussi. Une couple d'autres techniciens pour, pour, qui, sont, qui suivent des humoristes en show. On est plein à faire de la moto. J'en ai fait pas mal avec Preach cet été, mais pas mal 5-6 fois peut-être. On s'est promené, ça arrive ça. Joe Roberge, une fois aussi, qui s'est joint à nous. Vraiment le fun. Euh, j'en ai tout le temps pas mal fait tout seul, puis là, euh, de temps en temps avec Preach, on allait se promener autour de euh, la rivière Richelieu, euh, Joe est venu nous rejoindre une fois, puis nous aussi deux, trois fois, des petits runs Saint-Hyacinthe, Montréal, très cool, puis on venait à la maison prendre du rhum, puis Preach, il voudait mon, euh, ma bouteille de Babancourt, euh, parce qu'il tripe sur le rhum, puis il boit comme si c'était du cool aid fait que, euh, que c'est ça, mais c'était bien le fun, <coughs> j'étais allé en Ontario, nos voisins d'en haut, ok? J'habite dans le rez-de-chaussée d'un duplex, j'ai posé en haut, qui sont super le fun. David et Bianca nous ont prêté leur Winnebago. Ils ont acheté un Winnebago. Ils ont fait « Hey, vu qu'on prend de la place dans le stationnement, ça vous tente dessus de, 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 pour compenser un peu l'espace qu'on prend. » Puis tu sais, ça prend de la place, le reste de Winnebago, là, qui a la misère à sortir la moto entre les chars. Mais euh, ils nous l'ont prêté, super le fun. Fait qu'on a fait un petit 4-5 jours de camping euh, en Ontario, à Peninsula de Bruce. Très cool, avec ma blonde et ma fille. Et... Euh, ils ne nous ont rien chargé pour le Winnebago, fait que ça c'est cool, je les ai invités à un show pour, pour les remercier et euh, 
Une chance qu'ils ont rien changé le Winnebago, ça a coûté 700$ de gaz, c'est vraiment cool, j'ai aimé ça, on fait faire notre bouffe en roulant, tout est le fun, mais euh, calvaire, man, 600$ de gaz, on roule à 90 km h parce que c'est un Winnebago de, je sais pas, 1991 à peu près, 1989, euh, fait que d'un côté, t'es sur le bord de mourir parce que tu penses que tout va arracher puis se tirer vers l'arrière parce que ça a zéro power, euh, mais vraiment cool, j'ai adoré ça, je pense pas que je vais m'acheter un Winnebago, mais je serais game de m'acheter, mettons, un... Un petit boss, un peu plus petit, mettons, que ce qu'ils nous ont prêté. Un genre de minibus, convertir ça pour faire des petits road trips. C'était super le fun. Euh, et on a passé par une route payante en Ontario. Et tu vois, tu sais, des fois, tu prends le pont payant. Mettons, il euh, y, y a la 30 dans le coin de Vaudreuil qui a le pont payant. Il y a la 25 euh, aussi, pas trop loin. Euh, que te charge en 8 piastres à peu près, ça à 25, puis 3-4 piastres à Vaudreuil. Puis je trouvais ça cher. Mais en Ontario, on a passé sur la... la 400, je sais pas, mais en tout cas, une autoroute payante, puis il te charge au kilomètre. Moi, je savais pas, ok? Et il te charge aussi, c'est un VR plus gros, tout ça. Fait qu'on a fait, ah, on va skipper le trafic de Toronto, on prend cette autoroute-là. On a reçu le bill, 110 dollars. Chris, j'aurais pu prendre le pont de la 25 10 fois, ok? Puis ça m'aurait coûté moins cher. 110 piastres, man, pour vrai, pour l'autoroute le, le, payante. Fait que, si tu te demandes pourquoi les autoroutes sont belles en Ontario, Chris, il charge en malade mental. Pas mal ça la solution. Fait que euh, Québec, j'ai de quoi, faites quelque chose, man, nos routes sont dégueulasses. Surtout en moto, man, en plus. Si t'as une moto, tu sais de quoi je parle, il y a des nids de poules, des petites craques, tu roules, puis ça shake, t'es là tout le long, puis t'as pas de plaisir. Fait que euh, voilà. Euh, C'est ce que j'ai fait de, de loisir euh, cet été. Je suis pas tellement à la vacances, je fais pas mal de show. J'ai admis le festival de la blague à Drummondville, les gars des trois accords qui, euh, qui organisent ce festival-là, man. C'était malade, c'était le fun, les shows extérieurs. Je triple là-dessus, moi j'adore ça. Euh, une fois que tu fais abstraction du bruit, puis du fait qu'il y a du vent ou de la pluie, puis, puis que tu peux, ça peut jaser, que c'est pas aussi intime qu'un show intérieur. Christique, c'est le fun. J'adore ça. Ben du plaisir. Euh... Et depuis, j'ai la chance de faire les premières parties de Rachid Badouri. Christy, que je suis content. Ça fait longtemps que je vois plein de mes collègues faire des premières parties d'humoristes de, de, plus établis. Puis je suis comme, ah, j'aimerais ça. T'sais. Puis j'en ai mon bordel à Montréal, puis j'en croise plein. Puis, puis j'ai tout le temps des bons commentaires. Je pense que les gens apprécient mon travail. J'ai tout le temps des, hey, good job, t'es bon, on aime ça quand t'animes, on aime ça quand tu fais des numéros, t'es super solide, bla bla bla. bla. J'apprécie ces commentaires-là, mais il n'y en a pas un esti qui me prend en première partie. Et euh, l'an passé, <coughs> pardon, il y a un an à peu près, j'ai rencontré Rachid, euh, j'animais, j'ai fait des blagues, il me trouvait bon, on a jasé un peu, il m'a dit « Man, à Mané, je vais te faire faire ma première partie ». Et c'est ce qui se passe en ce moment, fait que j'apprécie tellement, mais ce gars-là est tellement fin. Et il faut que tu ailles voir son nouveau show, parce que moi, j'ai écouté un peu ses, ses vieux trucs, il a, il a complètement changé, il fait plus de perfo, plus de danse, plus d'imitation, ben, il n'y a plus de, de gros flafla avec des gros éclairages qui changent partout, puis de la musique, puis du Michael Jackson. Il fait du stand-up, il est revenu aux racines, il parle de lui, je te garantis que tu vas être agréablement surpris d'aller voir son show si tu le connaissais pas. Si tu le connaissais puis que tu as déjà vu ce qu'il a fait avant, c'est un autre gars complètement. Fait que va le voir. Puis j'apprécie tellement que ce gars-là me donne une chance de faire ses premières parties. Il y a moi, Eddie King, Anna Sassuna aussi qui fait, qui fait des premières parties avec lui. Eddie King, c'est un de ses bons amis depuis longtemps. Anna, c'est un autre arabe. Puis moi, ben, j'ai le white privilege. Okay? <rire> Mais j'aime ça, man. Je fais des belles grosses salles. Je public trip, je pense, ça va vraiment bien, j'ai des super bonnes réactions, des, euh, des, des gens qui font comment, ah, c'est quand tu sors ton show, fait que c'était vraiment cool, merci à ce gars-là, man, euh, dans son show, il en parle, il dit que c'est un, un trou de cul avant, puis tu sais, il a changé, puis moi, je le connaissais pas avant, fait que je sais pas si c'est un trou de cul, mais je le connais aujourd'hui, puis c'est loin d'être un trou de cul, il est tellement fin, il est tellement, ma fille trip, man, avec sa, sa fille, nos blondes s'aiment bien, on fait des trucs, il est fucking gentil, ce gars-là, man, j'adore, Merci pour l'opportunité que tu me donnes, mon gars. Fait que si tu vas voir Rachid en show, <coughs> euh, on est quand même trois à faire des rotations, mais j'en fais quand même pas mal. Là. Fait que tu 60% des chances à peu près de tomber sur moi. Euh, et, euh, et sinon, ça va être Eddie King et Anna sans première partie. Mais euh, ouais, exactement. C'est super le fun. C'est cool quand quelqu'un te donne une opportunité. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où, euh, <coughs> peu importe la carrière que tu as, là, mais tu sens que tu stagnes, tu sais. Puis l'humour, c'est quand même tough, j'en ai déjà parlé, là, tu sais, euh, qu'est-ce qui fait que t'es connu, t'es pas connu, il y en a qui pop plus que d'autres, il y a des gens qui sortent de l'école, qui ont fait de l'humour depuis moins longtemps que moi, puis qui ressortent plus que moi du lot. Tu sais, à un moment donné, faut que t'arrêtes d'être fâché, puis d'être amer, j'ai passé ce stade-là, ma carrière va quand même bien, dans le sens que je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre, mais l'étape d'être connu, d'avoir un, un show, puis d'être invité sur des talk shows, puis des trucs, puis d'animer des émissions, tu sais, je suis pas là, là, tu sais. Mais quand euh, le moment de ta carrière arrive où tu fais, ah, en direct, tu sais, oui, je gagne ma vie, mais je plafonne, euh, c'est toujours agréable quand quelqu'un te fait confiance puis te prend sous son aile fait comme non mais je vais m'occuper de toi on, on va monter ça ensemble 
tu sais, viens avec moi, fais une première partie, puis c'est exactement ce que Rachid fait. Fait que merci, mon gars, j'apprécie vraiment. Et, euh, et merci à ceux qui, 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 qui m'écoutent, ceux qui viennent voir ces shows, puis qui m'écoutent en première partie, puis qui viennent me voir après, puis il y en a qui sont venus voir mon show euh, solo au bordel. Euh, je vais en sortir un à Québec aussi après Noël. Euh, je vais être au petit Champlain. Fait que euh, tout, le poster n'est pas tout sorti là, au moment où on se parle, mais dans les prochains podcasts, euh, je vais donner les informations. Tu vas pouvoir acheter les billets. Fait que je suis vraiment content. Puis tu sais, il fait partie de. de C'est une grosse partie euh, du travail qui est grâce à lui parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas qui apprennent à me connaître. Fait que quand tu vas voir Rachid, puis que je suis en première partie, puis que tu ris, puis qu'après tu prends des photos avec moi, puis tu me dis que tu m'aimes parce que, ben, que tu m'aimes, mais que tu aimes ce que je fais et que tu apprécies que tu venais me voir en spectacle, ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment content. Je sens que. Que ma carrière, ça va bien. C'est ça, je pense. C'était peut-être un peu cheesy. Euh... <coughs> Et ce que je voulais parler en majorité aujourd'hui, j'ai fait un petit wrap-up rapide, là. je veux pas non plus que ça dure une heure, là, tu sais. mais euh... ce que je voulais parler aujourd'hui, dans les autres shows, je t'ai parlé tu sais, que je m'ai laissé pousser les cheveux, puis la barbe, puis tout, ok? Et moi, j'ai fait beaucoup, euh, si tu viens voir mon show, j'en parle, je mets des photos de moi quand j'avais beaucoup d'acné, secondaire 2 et secondaire 5, okay? j'ai pris des médicaments super forts, j'ai pris Accutane, tout ça, et à peu près à ce temps-ci de l'année, octobre-novembre 2018, l'an passé, okay? j'ai fait un post sur mon Instagram et j'ai dit « Hey, euh, j'ai des cicatrices d'acné que tu peux voir aujourd'hui, euh, si tu l'écoutes sur YouTube, tu ne verras pas vraiment parce que je mets un petit filtre pour pas que l'ambiance la, la, soit terne là, en vidéo, fait que, fait que j'ai pas l'air d'avoir de, de, de cicatrices d'acné ou, ou plein de rides, là, mais euh, si tu me vois en face, tu vas peut-être faire « tabarnak ». mais je vis bien avec ça, j'en ai déjà parlé aussi dans les podcasts, c'est genre accepte-toi, puis on s'en fout de ce que les autres pensent, man. On s'en fout que le monde pense que t'as l'air d'un drogué parce que t'as des tatouages ou que t'as l'air d'un itinérant parce que t'as les cheveux longs puis de la barbe longue, tu sais. Accepte-toi, fais ce que tu veux. Je me suis toujours pas mal accepté, j'ai pas tant de complexes dans la vie, j'en ai pas vraiment, là. J'étais assez confiant, c'est pas un problème. Mais j'ai fait un post sur Instagram l'an passé en faisant Hey, j'aimerais ça, euh, tu connais-tu des dermatologues ou des traitements pour enlever les cicatrices d'acné, je sais qu'il y en a plein qui se font sur le marché de pas cher à très cher, de, de laser, de micro-needling, ces shit-là. Fait il y a beaucoup de monde qui ont répondu, qui m'ont suggéré plein, 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 plein de trucs. Et j'avais envie d'aller enlever mes cicatrices d'acné parce que j'avais l'argent pour, OK? Parce que je suis capable de vivre avec. Tu j'ai 34 ans, je vais avoir 35 au mois de mai, tu sais. Euh... Je suis capable de vivre avec, là. ça fait des années que je vis avec. Okay? Mon acné au secondaire était mille fois pire que d'avoir des petites cicatrices en face en ce moment. J'ai passé toute ma vingtaine avec ça, mon début de trentaine. C'est pas un problème, mais j'ai fait « Hey, j'ai de l'argent, j'ai du lousse, euh, j'aimerais ça aller voir si on peut régler ça. » Fait que je suis allé euh, chez un dermatologue, que je nommerai pas parce qu'ils sont super gentils, mais euh, tu vas comprendre pourquoi je n'ai pas envie de les nommer. Euh, <coughs> super gentils et ils m'ont proposé du intracel au début, ok euh, t'as peut-être déjà entendu ça, t'as sûrement des filles sur ton Instagram, parce que a, je, pas que je veux euh, catégoriser, là, mais il n'y a pas beaucoup de gars qui font ça, c'est surtout des filles qui vont faire du euh, micro-dermabrasion, je pense en français, mais c'est micro-needling, okay? c'est plein de petites aiguilles, c'est un genre de petit stylo, passe ça dans le front, dans la face, un peu partout, c'est plein d'aiguilles qui entrent dans ton épiderme à des niveaux, des profondeurs différentes, dépendamment du traitement que t'as, et ça stimule le collagène, tu deviens rouge une coupe d'heure, euh, et après le fait de stimuler le collagène, ben ça fait que c'est ça qui fait que tu n'as pas de rides. Le collagène fait que c'est pour ça que quand on est jeune, on n'a pas de rides, c'est qu'on produit beaucoup de collagène, puis quand on vieillit, on n'en produit plus vraiment. Fait que notre peau ben, elle devient molle, puis on fait des rides, puis tout ça. Okay. Fait que je suis allé voir un dermatologue et je sais que maintenant il y a plein de cliniques qui font des petits traitements de stylo à ton petit micro-needling à genre 175 pièces 200, tout ça. Et moi, il m'a dit, man, intracelle, c'est malade, c'est la même affaire, mais... C'est vraiment plus médical que esthétique. On va vraiment loin. On va dans plusieurs couches d'épidermes différents. Le derme, l'épiderme, whatever. Je connais pas tous les termes. Là. Je suis pas un spécialiste. Là. Je compte des fucking jokes. Je suis pas dermatologue. Là. Euh, et euh, c'est des aiguilles. Puis 30, ça, mon gars. Pac, pac, pac. Et la différence, ben, c'est que contrairement à des petits traitement régulier de clinique d'esthétique, ben, ça coûte pas 175 pièces le traitement. Ça coûtait 1000 dollars le traitement. En théorie, j'en avais besoin de 5. Et. J'étais pas rouge 2-3 heures, puis euh, je faisais ma vie après, là, ok? J'étais rouge 3, 4, 5 jours, plein de sang, la face rouge sang, enflée, mon gars. Et après, t'as la peau qui pèle un peu, qui plombe, puis après, tu reviens correct, ok? J'ai fait ça depuis octobre 2018 jusqu'à <coughs> avant l'été euh, 2019, fait que probablement mai, mon dernier traitement, peut-être juin, mai, je pense. 5 traitements, 5 000 dollars. Et on a pris les photos avant chaque traitement, donc euh, octobre 2018 jusqu'à juin. Et après, on, je suis revenu pour un follow-up, un, un petit suivi à l'automne. Et la photo avant et après, 
Brrr, roulement de tambour, devine ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Ok, La photo d'avant et après 5 traitements à 5000 fucking piastres, il ne s'est rien passé. Ok, Et là, ils ont fait, man, tu dois être déçu, on voit que ça n'a pas fonctionné. Euh, on va te donner deux traitements de laser gratuits. Les deux traitements de laser que j'ai eu, c'est pas trois, quatre jours, oh, je suis rouge, un petit peu de sang, puis un petit peu enflé. C'est cinq fucking jours, mon gars, que la face veut t'arracher, que ça fait une croûte, comme quand tu tombes sur l'asphalte quand t'es jeune parce que t'as tombé en vélo, puis ça fait une croûte de galle, t'as ça d'en face, quatre, cinq jours facile. Le front enflé, tu vois même plus la différence entre mon front et mon arcade sourcilière, c'était juste une grosse crise de bulle. T'as pas envie de sortir en public parce que le monde se comme, man, tu t'es-tu fait? pissé dans la face si par euh, quelqu'un de menstrué, <rire> ça n'a juste aucun sens, man. Rouge, enflé, c'est atroce, c'est dégueulasse, ça fait mal. C'est, tu sais, quand tu, 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 tu joues avec un lighter, tu allumes un, un lighter trop longtemps pour allumer une chandelle, tu sais, un gâteau de fête, mettons, puis là, la flamme te brûle la peau. Tu sais, ce feeling-là, -là, c'est ça dans ton visage, man, OK? À passer de haut en bas une fois, sur le côté une fois, après de haut en bas encore, puis encore sur le côté, ça fait tellement mal, mon gars. Puis si tu quoi en plus, ça n'a même pas encore marché. Et ça, c'est deux traitements qui m'ont donné gratuit parce que j'avais dépensé 5000$. Okay? Fait que tout ça pour te dire aujourd'hui, un, accepte-toi parce que j'ai dépensé 5000$ balles pour ça et ça n'a pas marché. Et ça me fait juste réaliser que, tu sais, quand tu vois des amis sur Instagram ou des influenceuses ou du monde qui sont qui sont comme « Ah, oh, le micro c'est tellement bon pour ma peau, ça oxygène ma peau avec euh, le, le, la, la lumière euh, euh, qui, qui aide pour oxygéner la peau, c'est de la style merde. Okay? » m'a tel dit. Puis la majorité du temps, moi, je voyais ça et j'étais comme « Ah, ils ont, ils ont déjà des belles peaux. » Puis si tu as des deux, trois petits boutons qui te sortent de temps en temps euh, parce qu'il y a les changements de température ou parce que tu es stressé, puis que tu vas faire du micro-needling, puis ça aide, c'est sûr que ça ne nuira pas parce que ça oxygène ta peau, puis ça stimule le collagène. Mais à quel point, moi j'ai fait le traitement qui coûte 5000$, là, qui, qui est beaucoup plus fort parce que je reste 5 jours à la face rouge et pas 2-3 heures après ton traitement, fait qui est beaucoup plus invasif, qui est beaucoup plus fort et en théorie qui est plus, euh, qui est plus efficace parce que c'est ça le but, tu sais. Si, si tu veux faire enlever tes tatouages puis tu frottes fort, fort, fort sur ta peau, ça marchera pas, mais il y a des traitements qui coûtent une beurrée puis que c'est du laser puis ça enlève, fait que ça fonctionne. Fait que j'ai fait le traitement dix fois plus fort que tout ce que tu peux avoir puis ça fuck encore le marché, OK? Pis si tu me vois en vrai, tu vas voir mes cicatrices, là. J'ai pas des gros trous dans la peau, ça a l'air d'être des petites rides, c'est des petites profondeurs. J'en ai une drette là dans le milieu qui est la plus facile à voir. Elle a pas parti, OK? Elle avait des mini cicatrices très peu profondes sur les tempes puis ils ont même pas parti non plus, OK? Fait que quand, je veux juste que tu comprennes que quand tu vois ça sur Instagram ou de la pub, euh, que ça stimule le collagène, ça exige ta peau puis c'est bon puis t'auras plus d'acné, tu te fais fourré, ok? Si t'as déjà une belle petite peau, c'est correct, ok? Puis si t'écoutes ça en ce moment, t'es en train de dire, non, moi ça a vraiment aidé Chris, prouve-moi le contraire, man, parce que je viens de dépenser 5000$, et 7 fois, ok, 5 traitements, plus les deux autres au laser qui m'ont donné, fait que 7 fois à être à peu près 5 jours à ne pas pouvoir travailler, pas pouvoir vraiment sortir de chez nous parce que je suis enflé plein de sang, puis la peau me pique, puis elle me brûle, pour absolument rien. Fait que si c'est quelque chose que t'as, ok, si t'aimes pas la texture de ta peau pis tout, man, deal avec puis vis de même avec le restant de tes jours parce que c'est que ça marche pas, ok? Puis je te parle pas d'enlever des... de l'acné parce que ça pousse à l'occasion, je te parle des cicatrices, ok? Permanentes que t'as pis tu veux les enlever, ça fonctionnera pas, man. Si t'as déjà une belle petite peau pis c'est correct, de temps en temps t'as des boutons pis tu vas empêcher ça, fine, vas-y, ça risque de peut-être aider, mais m'a te le dire, là, si t'as eu beaucoup d'acné au secondaire pis t'as soit des trous dans la face ou des petites crevasses ou des, des plis à cause de ça, oublie ça, man tu vas te faire avoir. Euh, et c'est pour ça que je n'aime pas l'endroit où je vais, parce qu'ils sont super gentils, ils m'ont bien traité, ils ont fait de garde, on est désolé, ça n'a pas marché, ils m'ont donné des traitements gratuits, mais ça fonctionne pas, man. Puis je suis allé voir sur YouTube, puis des avant, après, puis t'es comme, ok, il y en a que ça avait l'air assez drastique, comment ça fonctionnait, puis c'est là que tu fais comme, je sais pas à quel point tu t'es maquillé pour aller faire ton petit tutoriel vidéo, puis ton avant-après, je sais pas à quel point ça a été photoshopé sur les photos, mais... J'ai pas la pire peau que j'ai vue de ma vie. J'ai vu du monde crissement pire que ça. Puis dans les photos, en allant voir pour le traitement, il y avait des gens mille fois pire que moi qui, en théorie, après deux, trois traitements, ça marchait. J'en ai eu sept, puis ça n'a rien fait. Okay. Fait que. Euh, fait que. J'ai l'impression, je me sens comme un petit euh, vlogueur, euh, youtubeur, euh, genre. Euh, Allô tout le monde, essayez ce traitement-là. Mais finalement, ça n'a pas marché. Fait que, juste que tu comprennes que. Pas parce que tu vois plein d'avant-après, pas parce que tu vois plein de monde que ça a fonctionné, que ça va fonctionner pour toi. Euh, j'avais l'argent, là, fait que tu sais, je suis pas, euh, je suis pas dans la marre, j'avais prévu dépenser cet argent-là, c'est juste qu'avoir su que je serais à Hawaii, ok? 
j'aurais fait bronzer mes petites cicatrices puis j'aurais été plus de bonne humeur que d'avoir fait sept fois, cinq jours sans travailler, la face qui me brûle puis avoir dépensé 5000 pièces. OK? Euh, fait que ça revient à ce que je te disais. Accepte-toi, man. J'ai jamais vraiment eu de complexe. J'ai voulu l'essayer. Ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas fâché de ça. fallait que je le vive. Mais Chris, maintenant, je vais repenser deux, puis trois, puis quatre fois avant de refaire des affaires de même. OK? Fait que euh, fais attention quand tu vas voir ça sur Instagram, ok? Quand tu vas voir tes petits amis influenceurs ou des gens que tu suis, fais un ah, promo si tu mets genre José 25, t'as 30% de rabais euh, pour du micro needling. Nah. Les autres sont payés pour ces affaires-là. Toi, tu vas te dépenser pour ça et ça fonctionnera probablement pas. Fait que, accepte ta peau, fais juste te laver à la face, mets-toi de la crème, hydrate-toi. Cache-toi du soleil quand c'est trop fort. Mets de la crème solaire. Essaie de ne pas pogner le cancer. Tout va bien aller. Tu vas être heureux. Accepte ta face. Il y a une vieille expression qui me gosse un peu de mon oncle. Chaque Guinée, il trouve son torchon. Quelqu'un va pouvoir fourrer avec toi pareil, même si tu as plein de cicatrices dans la face. J'en suis la preuve. Okay? <rire> fait que, euh, que c'était ça cette semaine. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Ben non, man, c'est ça. Fait que euh, là, il y a de la neige. Mets tes pneus d'hiver si c'est pas fait pour pas te ramasser à faire des 360 puis te ramasser dans le fossé comme un estitata parce que t'attendais qu'il y ait une tempête avant de les installer comme plein de monde. Euh, sinon, le printemps va s'en venir. Ce sera pas long pour commencer à faire de la moto, se promener un peu, que preach vide ma bouteille de rhum. Euh, Merci encore à Rachid de me laisser faire ces premières parties. Fait que si tu vas le voir en show, ben, tu risques de me voir. Et sinon, check, va sur mon Instagram et sur mon Facebook si tu ne me suis pas déjà. Euh, je vais refaire des shows solo un petit peu partout. Je m'en vais euh, à Alma, euh, au Saguenay, le 16 novembre, qui est samedi. Là, là, je sors le podcast cette semaine, le mardi. Fait que euh, samedi, je suis à Alma, je fais mon show solo. J'ai quelqu'un euh, en première partie euh, qui, qui vient de là. Je fais une heure là-bas tout seul. Euh, les billets sont pas très chers. Sur mon Instagram, il y a le lien directement. Sinon, je vais être au Petit Champlain à Québec après Noël, euh, au printemps. Je vais sortir les dates et le poster bientôt aussi. Puis je risque de me relouer le bordel à Montréal. Puis quelques petits endroits comme ça. Sinon, j'anime au bordel. Euh, je fais euh, ben, plein de shows dans plein de bars où il y a des soirées du mois avec un animateur de première partie puis un invité principal. Fait que je me promène là-dedans. Je fais du corpo. Je fais plein de trucs. Euh, J'ai du plaisir. Je recommence à faire des écoles secondaires. Ouais, j'avais arrêté parce que je suis quand même amène, je suis trop vieux. Si les jeunes ne trippent pas sur, moi, sur mon stock. Puis, euh, Rachid attire beaucoup de gens, de gens 8 à 6 à 80. Là. Fait que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'ados qui aiment ça, ce que je fais, même si mon matériel n'est pas dirigé vers eux. Ils aiment, ils aiment bien ma vibe puis mon ambiance. Finalement, j'ai réalisé que ben, j'ai peut-être pas l'air si vieux que ça. Peut-être que ce que je parle, ça les touche quand même un peu. Fait que, ouais, euh, dans le mois de décembre, j'ai euh, à date un corpo là, avec, euh, dans une école secondaire. Puis j'ai hâte de voir de quoi ça va donner, de quoi ça va avoir l'air. Mais, euh, mais ouais, je suis bien, man. Tout est cool. Je vais avoir plein de nouvelles affaires à te raconter dans les prochains podcasts. et des, des nouvelles le fun, des trucs que je pensais pas qu'il allait se passer. Puis des trucs euh, qui me stressent de vivre, mais que je suis content de vivre. Fait que ça, tu vas le savoir bientôt. Je n'en parle pas tout de suite pour l'instant. Ça risque d'aller après Noël, mais surprise, motherfuckers. Fait que merci d'avoir été là. Je suis de retour. On va refaire des épisodes de temps en temps. Euh, si t'aimes ça, partage. Je, je sais qu'il y en a qui l'écoutent sur YouTube. Ils disent hey, Regardez, tu vas le mettre sur Spotify ou euh, Google Play. Je suis, comme, ben, je suis juste paresseux pour vrai. Je suis habitué de le mettre directement sur iTunes euh, puis euh, sur, sur YouTube. Là. Fait que c'était juste plus simple. Fait que je vais voir si je vais mettre les extraits là-bas. Sinon, bien écouter sur YouTube. C'est pas compliqué. Là. Hein? Puis sinon, on s'en parle bientôt. Alright, ça a été super le fun. Merci. Vous n'avez pas été super le fun parce que je ne sais pas ce que vous faites. Mais merci de m'écouter et euh, on repart ça. Podcast dans ta face. Mike Baudouin, nouveaux cheveux, avec les mêmes cicatrices d'acné dans la face. Alright, ciao. Bonne journée.